Hi students, welcome to IACE. So in this video, RRC Group D summon in China 20, 2018, first October shift to biology questions, bilingual video explanation. So, so Madhati Prashna, dash is the common name for Ascaris. Dash and Edi Ascaris Yoka Sadharana Namu. Manako RRC Group D Paranga on a 20 syllabus low, Vargi Karana classification basis coni, which at 20 Prashna lay yogati. Okay now, so I could choose Kunapudu. Tape warm, earth warm, pin warms, round warms, and not. But the Purugu, one upamu. Next to pin Purugu, Gundrati Paman. America choose Kunte Askar is an eight twenty demo tundi, Gundrati Purugu, round warm out on the right. Ikada round warm guy in the Chiptunaru and day. So this Askar is lumbricoid is an eight twenty. Yoka Parana GV Nematoda organic is a mandichin. Okay, so nematoda organic is someone in China 20. Nematoda phylum is someone in China. Animals paranga manam names this kunte. So, mere very very important. Gurthun chkund first point to wheat name and pilustamo round worms and pilustar wheat. Okay, so wheat ni gundrati purgulu antar. Okay, na parvata wheat ni thread worms and koda pilustar. Thread worms, darapu purugul antar vitni, darapu purugul. Okay na, so vitni true worms ani koda pilustar, true worms nizamaina purugulga, so nizamaina purugulga chaptar. Vi nematoda organic sammandhi chena twenty animals paranga unde names. Okay, so ala choose kuna puru ascaris name antar ante gundrati. Puruga, round warm ga chapter. Ilantu manam suskunte, pin warm ani pilustar, dine, pin warm, entiro bios under dine, entiro bios. So entiro bios name under pin warm ga chapter. Alage, hook warm ani cotun to nandi, hook warm, coke purganta. E hook warm this kunte, hook warm summonit this kunapudu, enkylostoma, enkylostoma, enkylostoma ne de motundi. Hukuam, coke purga pelabertundi. Okay, now, so Tarvata, Lowa, Lowa, Nipilister, E. Lowa, Lowa, Nu, Lowa, Lowa, Nu, African, African, I warmga chapter, African, Netrapurguga, Lowa, Lowa, Nu, Pilister. Okay, so Ivi, Manakudini Paranga Gutuns calls not twenty. Amshal. So, enterobias vermicularis name and pilistam, pin warmga bivernister. Clear? Enkylostoma diodinal, no? manam huku warmga chapta. Hika nematoda phylum ku mundu chet at twenty phylum, vargamne, platy helminthis center. E platy helminthis tis kunte. E platy helminthis varga pu gentulano, emani pilistar one day. Platy helminthis varga pu gentulano, flat warm center. Flat warms. Okay, now, Balla Parupu Purugula Nipilistam. Kabati flat, platy and take Radamo, flat worms. Clear? You could have eaten round worms and thread worms and true worms. Right? But you could have flat worms, which is not put MM. So in flat worms, we have got Tinea Solium. Tinea Solium under. Tinea Manamo, pork, pork tape worm and Nipilistam. Okay, now. Pork tape warm. Pork contain tendy pandi mamsa nemantar, pork canipilistar. Ade au gadil mamsani beef anipilistar. Cody mamsani chicken antar. Gorilagani mekalayoka mamsani emanipilistam. Matan anipilistar. Right? So kabatikada. Pork tape warm. Pork tape warm. Ante uh, pandi yoka flat warm the chip and pandulo eco gay the manakanabutun. Tarwata, dinlo manam suskunte, tinia saginata nicotun to the. Is it tinia solium? Tinea sagineta this kunte, yoka tinea sagineta no even pilistarante, special gadini samaninchi, liver fluke wamga. Okay, liver fluke wamga pilistar, liver fluke wamga. Even dinic samanichus kunapu, yoka fasciola hepatica, fasciola hepatica. Okay, fasciola hepatica, dinni, fluke wam, fluke wam and pilistar, fluke wam. Okay, so Tarvata 
ओपिस्थोरीस अपिस्थोरीस अपिस्थोरीस चीनीस वाम ऐसा चीनीस फ्लाट वाम ऐसी चीनीस फ्लाट वाम ओपिस्थोरीस चीनीस फ्लाट वाम ओके तरवा कुख बदपुर पीलो दिन इखाइनो को इखाइनो को कुख बदपुर कुल्लो मन कनबड़ेटी सो डाग टेप वाम ऐसी रईट इवी मन को फ्लाट प्लाटी हेलमेटीस तरह निमटोड लेमैटी हेलमेटी संबंध रकर वाम्स नेम्स वीर मेद खचिता मन क्वेश्चन रिपीटेड वस्तू उ सो टेप वाम आल चूसा टीनिया सोलियम अन्ट इक पिन वाम आल चूस दट नैमटोड क्लास सारी नैमटोड फैलम इक अर्थ वाम तक सो दिस् अर्थ वाम बिलांग टू द फैलम अनीलीड ओके अनीलीड वर्गा संबंध जंतु वानपा खंडता देहम उ सैग्मेटेड बाॉडी उ सैग्मेटेड बाॉडी मन को अनीलीड स्पेषल कनबड़ी क्लियर सो वीट मन एर्थ वाम से पीलस्ता द हेलपर्स आफ् द फार्मर्स ओके आर् फ्रेंड आफ् द फार्मर ऐ अभिवर्णचम जो सो दाने सहज नागली एंकं भूमि ने तव्वन द्वारा लपल पोषक मोक कंदा हेल्प रईट सो दट अबउट दिस् नैक्स्ट क्वेश्चन विच आफ द फाइंग टाइप आफ् रीप्रोडक्शन इनवाव ओनली वन प्यारे क्रिंदी वाटे प्रत्युत्पत्ति जनकड़ी प्रमेय उ मरी और जनक प्रमेय खचिता अदी अलैंगिक प्रत्युत्पत्ति अो so, इट इज़ नथिंग बट असेक्शुअल रीप्रोडक्षन सो इन असेक्शुअल रीप्रोडक्षन नो गैमेट फार्मेसन सो बीज कणाल अनेपड़ ओके सो बीज कणाल प्रमेयने सो गैमेट फार्मेसन इज़ कंप्लीटली अबसे नैक्स्ट तरवा इकड मन पर्टिकुलर चूसक केवल वन प्यारे सिंगि प्यारे इनवाल्वे उ सिंगि प्यारे और जनक प्रमेय मतमे इक मन को कला उड़ेट प्रत्युत्पत्ति अलैंगिक प्रत्युत्पत्ति अटार सो ओक अलैंगिक प्रत्युत्पत्ति अनेक रकाल विधि विधा मेथड्स अने चूसक मोटमोदी ओक स्प्ली फिशन अलस्तर ओके सो फिशन विचि प्रक्रिय बैनरी फिशन का मलिपल फिशन का तरह बडिंग कोर की भवनमें पीलार सो मोग तड़गम दाने तरवा मूडो विधान पुनरुत्पत्ति रीजनरेशन चार प्लने बेस्ट एग्जापल दाखी नैक्स्ट पारतीनोजेस अंत फलधीकरण चंदक जीव तैयारवने पारतीनो कॉपी अतने मोकल को पारतीनोजेस काम ऐसी जंतुक वाड़ता मैं रईट तरवा फ्राग्मेटेशन मुख लगुटा वस्तु सो इकड़ेम फ्राग्मेंट गड़वाड़े फ्राग्मेंट कीवी का तैयारवने सो तरवा सिद्ध बीजा स्पोर्युलेषन पीलार सो इवी अलैंगिक प्रत्युत्पत्ति उड़ेट पद्धत सो डेफ मन को असेक्शुअल मेथड्स मैद क्वेश्चन अने फ्रीक्वे वस्तु सो दाने मैं एक्व का अवसर गत सैशन में मन चूसक पर्ट्युर् एग्जापल इध दे हईड्रा संबंधी का तरह प्लने वीट क्वेश्चन इच्छा मन की पर्ट्युर् इक सिंगि प्यारे इनवाल्वेंट दी चूपा सो आसर ईज आपशन ए असेक्शुअल रीप्रोडक्षन इक फ्राग्मेटेस बैनरी फिशन विधा विचित अने मेथड्स आफ् अलैंगिक प्रत्युत्पत्ति पद्धत सैक्शुअल रीप्रोडक्षन मन को सो बीज कणा पागोटाई इधर जनक प्रमेय उ मेल फीमेल क्लियर अंड यह सैक्शुअल रीप्रोडक्षन क्रोत जीवजाति पुटों में सहाय पड़ती है असेक्शुअल रीप्रोडक्षन अने नूतन जात पुटको एट पात्र पोषित रईट नैक्स्ट क्वेश्चन इंटर क्यारी मेरीस्टम आर् फौंड डाश मध्यंतर विभाज्य कणजाल डाश वनबड़न ओके सो मरी ओक इंटर क्यारी मेरीस्टम मेरीस्टम अंत विभाज्य कणजाल निरंतर विभजन चंदेट कणाल कल कणजाला मनमेमन पीलस्ता विभाज्य कणजाल ओके सो मेरीस्टमैटिकश्यू अ पीलार सो ओक मेरीस्टमैटिकश्यू को संबंधी निरंतर विभजन चंदेट कणाल इध कल सो इंत प्रधान मूड रका मन को कपिकल अग्र विभाज्य कणजाल ओके अग्र विभाज्य कणजाल तरवा लेट्रल पारश्व विभाज्य कणजाल पारश्व विभाज्य कणजाल तरवा मध्यंतर विभाज्य कणजाल इंटर क्यारी मेरीस्टमैटिकश्यू इवी मूड कपयर 
so parswa intercalary mari ikkada manam chusukunnappudu epical meristem kaandamu yokka agrabhagam veri yokka agrabhagam lo undi ila peragadam lo ante vertical growth lo help chestundi ala vertical growth ki help chese devarandi epical meristems okay root tip shoot tip kaanda kona bhagam veru kona bhagam lo manaku karpistayi ikka parswa విభాజ్య కణజాలం తీసుకుంటే ద గర్త్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ అంటే ఒక కాండము యొక్క చుట్టూ కొలతకు సంబంధించి అంటే ఇలా అడ్డంగా పెరగడంలో హారిజాంటల్ గ్రోత్లు ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు పార్శ్వ విభాజ్య కణజాలం నెక్స్ట్ నోడు దగ్గర కానీ లీఫ్ బేస్ కింద కానీ ప్రత్యేకించి మనకు ఎవరు కనిపిస్తారంటే ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ కనబడుతుంది ఓకేనా సో నోడ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు నోడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కణుపు అంటాము సో ద ప్లేస్ వేర్ లీఫ్ అరైజెస్ సో పత్రము ఆరిజిన్ అయ్యేటటువంటి ప్లేస్నే మనం ఏమంటాం ఈ యొక్క నోడ్ కణుపుగా వివరణిస్తారు సో ఆ కణుపు దగ్గర మనకు ప్రత్యేకించి ఈ యొక్క మధ్యంతర విభాజ్య కణజాలం కనబడుతుంది మరి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ తీసుకుంటే అట్ ద గ్రోయింగ్ టిప్స్ ఆఫ్ స్టెమ్స్ సో గ్రోయింగ్ టిప్స్లో మనకు కనబడేది కాండ అగ్రభాగం దగ్గర ఏముంటాయి ఎపికల్ మెరీ స్టెమ్ ఉంటుంది ఓకేనా తర్వాత అట్ ద టిప్స్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ టిప్ ఆఫ్ ద లీవ్స్లో చూసుకున్నప్పుడు మన పర్టికులర్గా టిష్యూ అనేది ఇక్కడ కనిపించదు తర్వాత వేరు కొన వద్ద వేరు కొన వద్ద తీసుకున్నా కూడా మనకి ఎవరు ఉంటారు ఎపికల్ మెరీ స్టెమ్ పా అగ్ర విభాజ్య కణజాలం ఉంటుంది ఇక పత్ర పీఠము దిగువన ఓకే ఆప్షన్ డి అనేటటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది అట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద నోడ్ ఆర్ అట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద లీవ్స్కి వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో రిపీటెడ్గా ప్లాంట్ టిష్యూస్ మీద మనకు ప్రతి సెషన్లో క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ ఓవరాల్గా మీరు తీసుకున్నప్పుడు రీప్రొడక్షన్ ఏదైనా ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ తర్వాత టిష్యూస్ ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే మ్యాక్సిమం మనకి ఇక్కడ బిట్స్ అనేది స్కోర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ హ్యూమన్ ఎగ్ కంటైన్స్ ఫలదీకరణం చెందని మానవ అండము డాష్ కలిగి ఉండును అంటున్నాడు సో మరి ఫలదీకరణము చెందని మానవ అండము తీసుకున్న ఫలదీకరణకు ఉపయోగపడేటటువంటి మానవుని యొక్క పురుష బీజకణమైన శుక్రకణము తీసుకున్నా సరే రెండు కూడా ఏ స్థితిలో ఉంటాయి ఏకస్థితికంగా ఉంటాయి ఓకే సో దోజ్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ స్టేట్ సో ఇక్కడ హ్యాప్లో అంటే సింగిల్ ప్లాయిడి అంటే సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ సో ఒకే ఒక సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటే హ్యాప్లాయిడ్ అంటాం ఏకస్థితి దీనిని స్మాల్ ఎంతో మనము రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అదే రెండు సెట్స్ ఉంటే వాటిని ఏమంటాం ద్వయస్థితి అని పిలుస్తారు ఓకే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్ సో దీన్ని మనము టూ ఎంతో డినోట్ చేస్తాం ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ ఎన్ అంటే అర్థము క్రోమోజోముల సంఖ్య అని అర్థం ఓకేనా మరి అలా తీసుకున్నప్పుడు మొత్తము మానవుని పరంగా తీసుకుంటే ఫార్టీ సిక్స్ లేదా ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్ అనేటటువంటి క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫార్టీ సిక్స్ లేదా ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్లో ట్వంటీ టూ పెయిర్స్ అనేవి ఏమవుతాయి ట్వంటీ టూ పెయిర్స్ ఇరవై రెండు జతలు లేదా నలభై నాలుగు క్రోమోజోములు ఏమంటాము ఆటోజోమ్స్ అని పిలుస్తారు ఇవి మానవ దేహము యొక్క శాఖీయ లక్షణాలకు ఓకేనా అంటే ప్రత్యుత్పత్తి పరంగా కాకుండా మిగతా లక్షణాలు శరీర నిర్మాణానికి సంబంధించి కానీ అవయవాల ఏర్పాటు కానీ వీటన్నిటికి కూడా ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారంటే ఆటోజోమ్స్ ఇక ఒక్క పేరు ఏదైతే ఉందో ఓకేనా వన్ పేరు ఏదైతే ఉందో అది మేల్ పరంగా తీసుకున్నప్పుడు పురుషుల పరంగా తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ వైగా ఉంటుంది స్త్రీల పరంగా తీసుకున్నప్పుడు ఫీమేల్ పరంగా తీసుకున్నప్పుడు అది ఎక్సెక్స్గా ఉంటుంది ఓకే సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఆటోజోమ్స్ ప్లస్ ప్లస్ ఎక్స్ వై అల్లోజోమ్స్ వీటిని ఏమంటారు ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఎక్స్ ఏమని పిలుస్తారు అల్లోజోమ్స్ అని పిలుస్తారు ఓకే లైంగిక క్రోమోజోమ్ సెక్షువల్ క్రోమోజోమ్స్ గా వివరణిస్తాం సో వీటి ద్వారానే సెక్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ లైంగికత్వ నిర్ధారణ అనేది శిశువులో జరుగుతుంది ఓకేనా సో పురుషుడు అనేవారు రెండు రకాల బీజకణాలను అంటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్తో కొన్ని వై క్రోమోజోమ్ తయారు చేస్తాడు కాబట్టి లైంగిక నిర్ధారణ పరంగా మన గత సెషన్లో వచ్చినటువంటిది సో ఎక్స్ పురుషుడి యొక్క పాత్ర ఉంటే అందులో ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఎక్స్తో కలిసినప్పుడు అండము ఎక్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్ క్రోమోజోములే కలిగి ఉంటుంది అండము మరి అండములో ఎక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ శుక్రకణాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎక్స్ ఎక్స్ కలిసినప్పుడు ఫీమేలు ఎక్స్ వైతో కలిస్తే మేల్ బర్న్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో మరి ఇక్కడ అండము తీసుకున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆప్షన్ డి దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఎక్స్ క్రోమోజో ఓకే సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మరి ఎక్స్ వైకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందండి సో ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్ దేనిలో కనిపిస్తుంది శుక్రకణము స్పర్మ్లో కనబడుతుంది ఓకే సో శుక్రకణం ఓకేనా సో ఇక్కడ గు
అతిపెద్ద కణముగా ద బిగ్గెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీకి వచ్చినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మనం ఈ యొక్క అండాన్ని చెప్తాం అంటే మానవుని యొక్క అండము స్త్రీ స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ ఉత్పత్తి అయ్యేది అతిపెద్ద కణముగా ఉంటుంది అతి పొడవైన కణమైతే మాత్రం న్యూరాన్ వస్తుంది అతి చిన్న కణమైతే మాత్రం ఆర్బిసి అనేటటువంటిది ఉంటుంది ప్లస్ ఇది కూడా చెప్పుకోవచ్చు అది స్పర్మ్ని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా రెండింటిని ఇస్తుంటాడు బట్ స్పర్మ్ ఎక్కువగా చెప్ మీరు పెట్టినా కూడా తప్పేం లేదు స్మాలెస్ట్ సెల్ రైట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ రెడ్ వాస్కులార్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఈ క్రింది వానిలో ఎరుపు సంయోజక కణజాల మీద అంటున్నాడు సో మరలా యానిమల్ టిష్యూస్ పరంగా తీసుకున్నప్పుడు మరొక ఇంపార్టెంట్ బిట్ సో ఇక్కడ బ్లడ్ని ఏమని పిలుస్తారు ద రివర్ ఆఫ్ లైఫ్ సో బ్లడ్ని ఏమంటాము బ్లడ్ని ఏమని పిలుస్తామండి రివర్ ఆఫ్ లైఫ్ రివర్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే సో జీవ నదిగా అభివర్ణిస్తారు సో ఎందుకు ఇక్కడ జీవ నది అంటున్నామంటే వివిధ రకాల జీవక్రియకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలలో ఈ బ్లడ్ అనేది కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఓకే మరి ఈ బ్లడ్ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి ఫ్లూయిడ్ అంటున్నాం ఇది కనెక్ట్ చేస్తోంది కాబట్టి కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటున్నాం సో ద బ్లడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ద్రవరూప సంయోజక కణజాలంగా చెప్తారు మరి ఇది ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది బికాస్ ఆర్బీసీలో హెమోగ్లోబిన్ ఉండడం ఓకేనా సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆప్షన్ బి బ్లడ్ ఓకే అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఎక్ ద రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ రక్తము యొక్క మాత్రికగా ద మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ గా దేన్ని అభివర్ణిస్తారు అంటే ప్లాస్మా అని చెప్తారు మొత్తము రక్తంలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లాస్మా ఉంటే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏముంటాయి బ్లడ్ సెల్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి ఓకే రైట్ మొత్తం వాల్యూమ్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు ఆరోగ్యవంతమైన మానవునిలో ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ అనేటటువంటి మనకు కనిపిస్తుంది క్లియర్ ఇక ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్లడ్ సెల్స్ లో ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏ ఆర్బిసి రెండవ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఏ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇక థర్డ్ టైప్ ఏంటవుతాయండి బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ అవుతాయి ఓకే మరి వీటి మూడిటికి సంబంధించి రేషియో తీసుకున్నప్పుడు డబ్ల్యూబిసి పరంగా కౌంట్ చేసుకోండి వన్ ఈస్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈస్ టు ఫార్టీగా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అట్లే ప్రతి ఒక్క డబ్ల్యూబిసికి ఎన్ని ఆర్బిసి ఎన్ని బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ అనేది మనం రేషియోని తీసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా సో వన్ ఈస్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఈస్ టు ఫార్టీగా మీరు గుర్తుంచుకోండి రైట్ సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ థ్యాం